周师傅赐教。马尼尔会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好吞噬人的良知，让人变得阴险。关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。
去看看。这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！他又来捣乱，放心，我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静
，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样、啊？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。力气还不小呢。没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？哼，如果还是这种水平的话。我想，就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？哼，笑话，我何时怕过？好，明日我定来赴约，希望你不会让我太失望。你就是朱标义。是的。好，希望你明天不要让我丢脸。我会全力以赴的。那就拜托了。不知道你们有没有发现，他的招式很特别。他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟。是吗？哎，哎呦，刘馆长，你轻一点啊。可能是我们在打斗的时候，注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合。舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。呃，啊，哎呀，并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以。你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且他使用的拳法是以腿功为主，善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊
，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。小叶，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤，辛苦你了。我不辛苦，你才辛苦呢。要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武。我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿。能够让我在有生之年，遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化。我高兴还来不及呢。啊，一想到你明天就要和那个姓崔的比武，我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道，简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法，就像是为了格斗而生。不过。太极拳遇强则强，我有办法对付。嗯，我相信你一定会赢的。好喝吗？还不错，你试试看。嗯。嗯。啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了！哎哎哎我重新给你做。你煮的那么辛苦，我喝了，我喝。哎，别喝了！没事的，真的不能喝，不能，不能，不能，真的没事。别喝了。听说昨天的陈师傅和你的太极拳，都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大车过奖了。呃，要不这样吧，你跟我回西北。给我那些士兵们传授太极拳，如何？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。嗯，我从来不强人所难。不过你记住，我的军营
永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。大家过来一下，出印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎到崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好好好，排队排队排队排队。走吧走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？啊，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神，一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道，是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，啊，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人，战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人
，就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及。的及时。大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊啊啊啊啊萧逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，萧逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅。不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好。<笑>
安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。嗯下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。最后那一招太帅气了。下面出场的是马宁儿，对五十林。马宁儿擅长快速密集的进攻，你一定不能乱了阵脚。我明白，其实输赢根本就不重要，我能打进决赛就已经很满足了。但是我一定要借此机会，好好教训一下马宁儿。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。不上，加油！比赛开始。
出风。我自己不小心。没事，骂宁儿，赢的也不容易。来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内京挑战国术馆总教练、全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！条一，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？
，送他去医院。好，来。好，五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。呵
陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。哎呦！柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。
公启，我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，可以，先走吧。走。好，我们回去再说。杨兴将军让我无比转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸己任，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。啊。
给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正荣县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟